मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी लजीज खीर नहीं खाई ये वो जुमला है जो हर ये खीर खाने वाला शख्स अदा करता है काश के मैं ये कह सकता कि यह मेरी रेसिपी है आला जर्फी का मुजाहरा करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि यह खीर मेरी नानी बनाया करती थी खीर एक बहुत कदीम रेसिपी है तारीख में 2000 साल पीछे चले जाएं, तब भी आपको सब कॉन्टिनेंट में खीर बनने के शवाहिद मिलते हैं ये उस वक्त की रेसिपी है जब मेवा जात इस रवानी से दस्तयाब ना थे ये उस वक्त की रेसिपी है जब खोया नहीं होता था ये उस वक्त की रेसिपी है जब चीनी नहीं होती थी और लोग गुड़ या खजूर का इस्तेमाल करते थे यानी बस दूध और चावल पर मेहनत करके इसको लज्जत दी जाती थी वो लोग हमारी तरह दूध में चावल उबालकर इसमें खोया और चीनी डालकर खीर नहीं बना लेते थे वो लोग खीर पे बहुत मेहनत करते थे और इस मेहनत का फल बहुत उम्दा होता है दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां खीर नहीं बनती खीर को अगर कैटेगराइज किया जाए तो यह राइस पुडिंग की कैटेगरी में आती है राइस पुडिंग दुनिया के हर खत्ते में बनती है इंग्लिस्तान में पहले इसे व्हाइट पॉट कहते थे मगर अब इंग्लिस्तान समेत अमेरिका और कनाडा में ये राइस पुडिंग ही कहलाती है गोरे इसे घर पर भी बनाते हैं और ये टिन पैक भी दस्तयाब है लबनानी इसे मोगली बोलते हैं और इसमें धार चीनी अजवाइन और बादयान का फूल शामिल करते हैं इराकी इसे जरदा व हलीब बुलाते हैं और इसमें मिठास के लिए खजूर का सिरप इस्तेमाल करते हैं थाईलैंड में इसमें केला डाला जाता है जबकि यूरोप में इसमें अंडा डालकर इसे कुछ कुछ कस्टर्ड जैसी शक्ल दी जाती है ब्राजील में इसमें कोकोनट मिल्क शामिल किया जाता है तो कोलंबियन इसमें कॉफी शामिल करते हैं इसके इतने नाम और इतने इकसाम हैं कि एक वीडियो में बताए भी नहीं जा सकते मगर जो चीज इन सब में कॉमन है वो है दूध और चावल का इस्तेमाल हमारे कुजीन में दूध और चावल से बनने वाले दो मकबूल मीठे हैं एक है खीर और दूसरा है फीरनी खीर में साबुत चावल इस्तेमाल होते हैं जबकि फीरनी में पिसे चावल इस्तेमाल होते हैं घर पर आमतौर से खीर बनती है जबकि बाजार में आमतौर से फीरनी बिकती है आज हम फीरनी बनाना सीखेंगे फीरनी में लोग आमतौर से चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं आपको क्या लगता है चावल का आटा किस तरह के चावलों से बनता है क्या चावल का आटा बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का चावल इस्तेमाल होता है हरगिज नहीं वो चावल जो मार्केट में आराम से बिक नहीं सकता जैसे कि बी ग्रेड या सी ग्रेड का चावल होता है वो पीस चावल का आटा तैयार कर लिया जाता है जब खीर बनाने के लिए हम अच्छी क्वालिटी का साबुत बासमती चावल इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही फीरनी बनाने के लिए भी हम अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल इस्तेमाल करेंगे आपको पता है ना कि पाकिस्तान में गल्ला किस तरह हैंडल होता है लोग इस पर पांव रखते हैं बाजार में लोग गंदे हाथ से चावल का मुआयना करते हैं मतलब मेजर हाइजीन इशूज इसलिए हम चावल को अच्छी तरह पहले धो लेंगे यहां हमने डेढ़ ग्राम चावल लिए हैं अच्छी तरह धुले हुए चावलों को एक किचन टावल पर या किसी साफ कपड़े पर फैलाकर इन्हें सुखा लें जब चावल सूख जाएं, तो फिर हम इन्हें ग्राइंडर में पीस लेंगे यूं हासिल होने वाला चावल का आटा बाजार में मिलने वाले चावल के आटे से टेस्ट में बहुत बेहतर होगा एक मोटे पेंदे के बर्तन में देसी घी गर्म करें यहां घी भी असली इस्तेमाल करना है और बर्तन भी अगर बर्तन का पेंदा मोटा ना हुआ तो काफी मेहनत दरकार होगी यहां हमने शुरू में दो टेबलस्पून घी लिया है और जब घी नीम गरम हो जाएगा तो हम इसमें सब्ज इलायची शामिल कर देंगे यूं धीमी आंच पर इलायची के असेंशियल ऑयल्स जो इलायची की खुशबू की वजह होते हैं वो इलायची से निकलकर देसी घी में मुंतकिल हो जाएंगे और आपका घी बहुत खुशबूदार हो जाएगा जैसे ही इलायची की खुशबू आने लगे इसमें चावल शामिल कर दें अब आपने इन चावलों को इस घी में भूनना शुरू करना है यह अमल आप धीमी आंच पर करेंगे और इसमें काफी वक्त लगेगा यूं घी में भूनने से चावल रंग पकड़ लेंगे इस फूड ब्राउनिंग के अमल को कैरमलाइजेशन कहते हैं अच्छा यहां पर हमें महसूस हुआ कि चावलों के हिसाब से घी की मकदार कम है तो हम इसमें दो टेबलस्पून स्पून मजीद घी शामिल कर देंगे आपने इतना घी शामिल करना है कि चावल इसमें खुल कर फैले फैले भुने यहां हम चावलों को ब्राउन कर रहे हैं दो तरह की फूड ब्राउनिंग होती है एक को हम मियाड रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं मियाड रिएक्शन प्रोटीन की ब्राउनिंग को कहते हैं जैसे कि गोश्त जबकि कैरेमलाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की ब्राउनिंग को कहते हैं जैसे कि चीनी प्याज या इस केस में चावल चावल एक हाई कार्ब इंग्रेडिएंट है यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं 
और जब हम चावलों को ब्राउन करते हैं तो ये कैरेमलाइज होते हैं कैरेमलाइजेशन के इस अमल से गुजरने वाले अज्जा का फ्लेवर बदलकर नटी और स्वीट हो जाता है इसीलिए ब्राउन प्याज मीठी होती है यूं चावल ब्राउन होने से इसमें से कुदरती मिठास पैदा होती है और इनका जायका नटी हो जाता है यानी कि इनका जायका सौंधा और मेवा जैसा लगने लगता है आपने यहां चावलों को भूनने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी और इन्हें धीमी आंच पर ब्राउन करना है आमतौर से फिरनी में चावलों को ब्राउन नहीं किया जाता और इसीलिए इस रेसिपी का फ्लेवर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जब चावल रंग पकड़ लेंगे तो इसमें आपने दूध शामिल कर देना है हमने यहां डेढ़ लीटर दूध शामिल किया है जितने ज्यादा आपके चावल ब्राउन होंगे उतने उनको दूध की गाढ़ा करने की सलाहियत कम हो जाती है अगर हमने यहां कच्चा आटा दूध में मिला लिया होता तो ये फिरनी बहुत जल्दी और ज्यादा ज्यादा गाढ़ी हो जाती मगर क्योंकि हमारे चावल भुने हुए हैं तो इस दूध को गाढ़ा होने में कम से कम आधा घंटा लगेगा शुरू में तो आप कुछ मिनट के लिए आराम कर सकते हैं जब तक ये चावल गलना शुरू नहीं हो पाते और शुरू में आपको पंद्रह मिनट चमचा चलाने की जरूरत नहीं मगर जैसे ही चावल गलना शुरू हो जाएंगे या पेंदे पर लगना शुरू हो जाएंगे तो आपने अब इस बर्तन के नीचे तवा रख देना है और आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है और अब फिरनी में चमचा चलाते रहना है यहां चावलों में दूध मिलाए हमें 30 मिनट हो गए हैं इसको बनाने की सारी मेहनत यहीं से शुरू होती है खीर पकाने के दौरान चावल और दूध हल्का हल्का पेंदे पर लगेगा और आपने इसे जलने नहीं देना अगर ये जरा सा भी जल गया तो फिरनी में जलने की महक आने लगेगी चावल और दूध के इस महलूल का पेंदे पर मामूली सा लगना और इसके जलने से पहले इसमें चमचा चला लेने से उबलने के दौरान भी फूड ब्राउनिंग और कैरेमराइजेशन का अमल होता रहता है और इससे फिरनी का टेस्ट डेवलप होता है ये फिरनी बनाने का असली रिवायती तरीका है मगर अब इस मेहनत से बचने के लिए लोग घर पर खीर साबुत चावल से बना लेते हैं और इसमें खोया शामिल करते हैं खोया डालने से दूध को पकाने और गाढ़ा करने का आसान हल तो निकाल लिया जाता है मगर जिस तरह इस तरकीब में चावल भी पहनने पर लग लग कर पकता है वो जायका किसी और तरह रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता और इसमें मेहनत करनी पड़ती है यूं समझें कि जैसे हलीम में घोटा लगाने की मेहनत होती है इसी तरह खीर में मुसलसल चमचा चलाने की मेहनत होती है जब आपको लगे कि खीर में चावल अच्छी तरह टूटकर फैल गया है और आपकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई है तो अब आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है चीनी पहले शामिल कर दी जाती तो चावल दूध में अच्छी तरह टूटता नहीं और सख्त हो जाता इसीलिए चीनी हमेशा फिरनी में आखिर में शामिल की जाती है याद रखें फिरनी हमेशा ठंडी होकर ज्यादा मीठी हो जाती है इसीलिए गर्म खीर में जो मिठास मुतयन करेंगे वो जरा कम हो ठंडा होकर इसकी मिठास भर जाएगी हमने यहां 200 ग्राम चीनी शामिल की है ये मकदार आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं चीनी शामिल करने के बाद कम से कम 10 मिनट इसको पका लें क्योंकि हमने घर में चावल का आटा तैयार किया था जो बाजार के चावल के आटे जितना बारीक नहीं इसीलिए फिरनी में आपको चावल का दाना हल्का हल्का महसूस होगा अगर आप इसको इतना ही गाढ़ा रखें जितना कि हमने यहां रखा है तो ये खीर जैसी तैयार होगी और अगर आप इसको मजीद गाढ़ा कर लें तो फिर ये ठंडी होकर जम जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे फिरनी हो जाती है फिरनी रिवायती तौर पे मिट्टी के बर्तन में सर्व की जाती है ये एक बहुत कदीम खानदानी रिवायत है कि जब बेटी बिहाई जाती है तो ससुराल में जो चीज वो सबसे पहले पकाती है वो खीर होती है जो वो अपनी माँ से सीखती है वो बेटी जब बीवी बन जाती है तो अपने शोहर की पसंद को मद्देनजर रखते हुए उसके घर में पकने वाले खाने की तरकीब को अपना लेती है मगर वो खीर जो उसने अपनी माँ से बनाना सीखा था वो नए घर में भी बिल्कुल वैसे ही बनाती है जैसे वो अपने घर पे बनाया करती थी सवाल ये पैदा होता है कि जब ये बीवी अपने शोहर के लिए उसके घर का खाना अपना लेती है तो खीर क्यों नहीं बदलती क्योंकि जब उसने पहली बार वो खीर बनाई थी तब उसने ये जुमला सुना था मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी इतनी लजीज खीर नहीं खाई इसी तरह नसल दर नसल ये खीर की रेसिपी माँ से बेटी और फिर उसकी बेटी से मुंतकिल होते होते मेरी नानी तक पहुंची उम्मीद करता हूं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी अगर आपको लगता है कि आपने इस रेसिपी से कुछ नया सीखा तो बरए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में बने बेलाइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त देने का शुक्रिया अल्लाह ने